హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఆంధ్రా బుల్స్ లాంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ ఫ్రెండ్ రాజు మరొక మార్కెట్ అప్డేట్ టుడే వీడియో తిని ముందు రావడం జరిగింది సో ఈ రోజు కూడా మార్కెట్స్లో మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి సో హై లెవెల్స్ దగ్గర సెల్లింగ్ అనేది సెల్ ఆన్ రైజ్ మార్కెట్ కింద ఈరోజు కూడా ఉండడం జరిగింది సో ఒక మంచి సపోర్ట్ వస్తుందేమో ఈరోజు యాక్చువల్గా గ్లోబల్ సెంటిమెంట్ బాగుందనమాట అండి సో గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ అనమాట సో అయినప్పటికీ డిస్పైట్ దట్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ బాగానే ఉన్నప్పటికీ లైక్ డాక్స్ ఇవన్నీ కూడా వన్ పర్సెంట్ పైన పెరగడం జరిగింది అనమాట అండి సో అయినప్పటికీ కూడా సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట అండి సో అది మన మార్కెట్స్ మీద ఏమాత్రం ప్రభావం చూపించలేదు సో మన మార్కెట్స్ గ్లోబల్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా సో మన మార్కెట్స్ వీక్గానే ట్రేడ్ అవ్వడం అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట అండి సో మీరు చూడొచ్చు ఇంట్రాడేలో మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇంట్రాడేలో మీరు చూస్తే కనుక యాక్చువల్గా ఓపెనింగ్ బాగానే రావడం జరిగింది ఎస్పెషల్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక బట్ అగైన్ కొత్త హైస్కి వెళ్ళలేకపోయింది అనమాట అండి సో యాజ్ అండ్ వ్యాన్ పంతొమ్మిది వేల నాలుగు వందల లెవెల్కి వెళ్ళినప్పుడల్లా సో సెల్లింగ్ ప్రెజర్ విట్నెస్ చేసింది అనమాట అండి సో రెండు సార్లు అటెంప్ట్ చేయడం జరిగింది బట్ కానీ త్రో నేవే అనమాట అండి బట్ అట్ ద సేమ్ టైం కే లెవెల్స్ దగ్గర ఇంకా హోల్డ్ అవుతుంది కాబట్టి సో వీళ్ళు వెయిట్ అనమాట అండి మేబీ ఈరోజు లైక్ యుఎస్ మార్కెట్స్ కూడా పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అయ్యి సో ఎనీహో యూరోప్ ఈస్ ట్రే డూయింగ్ వెరీ గుడ్ అనమాట అండి అండ్ యుఎస్ ఆల్సో ఇండికేటింగ్ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ అనమాట అండి సో అందువల్ల ఏంటంటే సో లెట్ అస్ హోప్ సో సో మార్కెట్స్ రేపు గ్యాప్ అప్ వచ్చి కంటిన్యూ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను అనమాట అండి సో సస్టైన్ అవుతుందో లేదో చూడాలి మనం రైట్ బట్ ఎనీహౌ విల్ వాచ్ కీ లెవెల్స్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం సో ఆల్రెడీ నేను డ్రా చేయడం జరిగింది కదా మీకు ఈ లెవెల్స్లో ఉన్నంత వరకు సైడ్ వేసే ఈ లెవెల్ ఎదర్ సైడ్ బ్రేక్ అయినప్పుడు ఒక ట్రెండింగ్ మార్కెట్ అనేది మనం విట్నెస్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అయితే గత రెండు రోజులుగా సెంట్రా డేలో చాలా వాలటైల్గా అండ్ విత్ ఇన్ టైట్ రేంజ్లో మాత్రమే సో మార్కెట్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ డీసెంట్ మూవ్ అనమాట అండి సో లెట్ అస్ హ్యా వాట్ హ్యాపెన్స్ అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కూడా సేమ్ సిమిలర్ సిచ్యువేషన్ అనమాట అండి సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఇంట్రా డేలో మనం చూడొచ్చు అనమాట అండి సో ఇంట్రా డేలో పైకి వెళ్ళలేకపోయింది సో యాజ్ అండ్ వెన్ పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఇమీడియట్గా సెల్లింగ్ అనేది ఎమర్జ్ అవ్వడం అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసాం అనమాట అండి సో క్లియర్ కట్గా ఆ సెల్లింగ్ ప్రెజర్ అనేది సో కనిపించింది అనమాట అండి రైట్ సో గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ వచ్చింది కానీ కంటిన్యూగా లోయర్ హై లోయర్ లోస్ తోటి మీరు పడుకోవడం అనేది ఇక్కడ గమనించవచ్చు అనమాట అండి అయితే నిన్న డేలో ఏదైతే ఉందో ఎగ్జాక్ట్ ఆ లెవెల్ దగ్గర జస్ట్ బ్రేక్ వేయడం జరిగింది అనమాట అండి సో బట్ కానీ టువర్డ్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి సో బార్స్ ఆర్ రైజింగ్ అగ్రెసివ్ సెల్లింగ్ వస్తుంది పై ప్రైజ్ పడిపోతుంది సో వీక్నెస్ యాక్చువల్గా బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కొంచెం ఖచ్చితంగా ఎక్కువ ఉంది అని కంపేర్ నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక ఓకే సో మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట అండి రైట్ సో లెట్ అస్ హోప్ సో సో ఏమవుద్దో చూద్దాం మరి బట్ ఒకవేళ బౌన్స్ వచ్చినా కూడా మళ్ళీ రిజెక్షన్ వస్తుందని మనం ముందే అనుకున్నాం కదా సో అలా వెళ్తుంది దాకా అసలు వెళ్తుందా లేదా ఎందుకంటే ముందే రిజెక్షన్ వస్తే వచ్చేస్తుంది అనేది దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట అండి ఓకే అండ్ ఈరోజు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పార్టిసిపేషన్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అసలు ఆ పార్టిసిపేషన్ లేదనే చెప్పాలి ఎందుకంటే నాలుగు వందల తొంభై ఐదు కోట్లు ఎఫ్ఐస్ అమ్మారు డిఐఎస్ ఐదు వందల ముప్పై కోట్లు బయింగ్ చేయడం జరిగింది సో నిఫ్టీ ఫ్లాట్గా సో క్లోజ్ అవ్వడం అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట అండి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క పార్టిసిపేషన్ అయితే లేదు అండ్ ఆప్షన్ చేయిన్ డేటా కూడా నేను మీకు అనలైజ్ చేయడం జరిగింది నేను సో విత్ ఇన్ ఒక రేంజ్లో మాత్రమే ప్లేయర్స్ పొజిషన్ తీసుకున్నారు ఒక హండ్రెడ్ పాయింట్స్ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ రేంజ్ అనుకున్నాం కదా ఆ రేంజ్లోనే ఈరోజు కూడా మార్కెట్ ఉండడం జరిగింది రైట్ సో అది మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే ఎవరైతే స్ట్రాంగిల్స్ స్టాడిల్స్ ఇలాంటి స్ట్రాటజీస్ చేస్తున్నారో దే ఆర్ ఇన్ గుడ్ ప్రాఫిట్స్ అనమాట అండి సో ఫార్ రైట్ సో ట్రెండింగ్ మార్కెట్ అవ్వనంత వరకు సో నాన్ డైరెక్షన్ స్ట్రాటజీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో మంచి ప్రాఫిట్ వస్తాయి కదా ఓకే రైట్ అండ్ కమింగ్ టు అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక అడ్వాన్సెస్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో ట్వంటీ ఎయిట్ డిక్లైన్ ట్వంటీ త్రీ అనమాట అండి నిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో బాగానే ఉంది మీరు చూడొచ్చు కదా డామినెంట్ టూ థర్డ్ ఆఫ్ ది మెజారిటీ స్టాక్స్ పెరగడం అయితే మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఇట్ ఇండికేటింగ్ క్లియర్లీ సో మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్స్లో ర్యాలీ ఆగట్లేదు మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మొమెంటం మాత్రం పుష్పాలాగా ఉందనమాట అండి తగ్గేదేలే అనమాట సో దిస్ ఈజ్ ద ఇండిసెస్ నిఫ్టీ హండ్రెడ్ ఇండెక్స్ అనమాట అండి ఇది
సో మీరు చూడొచ్చు స్మాల్ క్యాప్ సో అండ్ మిడ్ క్యాప్ ఇవన్నీ కూడా సో నిఫ్టీతో అవుట్ పెర్ఫామ్ చేయడం మెటల్ ఇండెక్స్ కొంచెం కోల్పోవడం జరిగింది రైట్ బట్ ఓవరాల్గా పిఎస్సి బ్యాంక్ అండ్ ఫార్మా ఐటీ ఫైనాన్స్ ఇవి మేజర్ ఇండెక్స్ హెవీ వెయిట్స్ కదా సో మిగతా పెద్ద ఇండెక్స్లో వెయిటేజ్ ఉండవు అనమాట అండి సో ఈ మేజర్ ఇండెక్స్ హెవీ వెయిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ ఐటీ ఫైనాన్స్ ఫార్మా ఇవన్నీ కూడా బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి ఫ్లాట్ టు నెగిటివ్ సో అందువల్ల ఓవరాల్ ఇండెక్స్ కూడా మనకి ఫ్లాట్గా మనకు ఉండడం జరిగింది రైట్ అండ్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఫ్రెండ్స్ నాస్డాక్ యాక్చువల్గా ఎస్టర్డే నిన్న ఇట్ గేవ్ ఏ డీసెంట్ బౌన్స్ అనమాట అండి అండ్ మనం అనుకోవడం జరిగింది ఆల్రెడీ ఒక లైన్ డ్రా చేయడం జరిగింది మేబీ ఇట్ విల్ ఫామ్ రైట్ సో కైండ్ ఆఫ్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ అని చెప్పి నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది లైన్ కూడా డ్రా చేశాం కదా విల్ సి ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం ఒక బౌన్స్ వచ్చి ఏదైనా మూవింగ్ యావరేజ్ దగ్గర నుంచి మళ్ళీ రిజక్షన్ వచ్చి కిందకు వస్తుందా బ్రేక్ అయిపోతుందా నెక్ లైన్ లేదా అనేది Uh, it is going to be interesting and matter and as of now I think it's bullish and as of now it's holding and it's all matter and okay and uh, look at this DAX 1% per day in the all global markets and you got a green loan a on a danger in the India VIX could a bunch of normal cool off and uh, normal range loan a on a right there man I can observe each and matter and a clear guy right the difference uh, market uh, technical subject and matter and and before going stock ideas on a con and method is catch out on a way so before going that uh, Sharma Garu pattern jury in the right సో మీ ఛానల్ బిగినింగ్ నుంచి నేను రెగ్యులర్గా ఫాలో అవుతున్నానండి సో మిస్ అవును డైలీ హ్యాబిట్ అయ్యిందని చెప్పి థ్యాంక్ యూ శర్మ గారు సో ఫర్ యువర్ కంటిన్యూస్ రైట్ సో అటాచ్మెంట్ విత్ అవర్ ఛానల్ సో మీరు రెగ్యులర్ ఫాలోవర్ అయిన వైట్ రైట్ సో మీరు చాలా కాలంగా మన ఛానల్ రెగ్యులర్ ఫాలో అవుతారు సో మీ మీరు అందరూ మీ అందరి గురించే లైక్ కొంతమంది ఉన్నా కూడా బట్ లెట్ మీ హెల్ప్ దెమ్ సో వాళ్ళకన్నా మనం హెల్ప్ చేద్దామని నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నా అనమాట అండి సో ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తుంది మేబీ అంత వర్త్ కాదేమో నేను ఎంత టైం స్పెండ్ చేసి చేయడం అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట అండి బట్ కానీ బికాస్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ మీకు హెల్ప్ చేయాలని ఉద్దేశంతో సో ఐఎమ్ జస్ట్ కంటిన్యూయింగ్ అనమాట అండి రైట్ ఓకే అండి సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ కామెంట్ శర్మ గారు అండ్ హిమాద్రి స్పెషాలిటీ కెమికల్ గురించి చెప్పండి అని చెప్పి అడిగారు అనమాట అండి ఓకే సో హిమాద్రి స్పెషాలిటీ కెమికల్ అండ్ రెండు రెండు మూడు స్టాక్ ఐడి స్టాక్స్ గురించి క్వశ్చన్స్ మీరు అడగడం జరిగింది చాట్లో సో నా ఒపీనియన్ షేర్ చేస్తున్నా అనమాట అండి ఓకే సో హిమాద్రి స్పెషాలిటీ రైట్ స్పెషాలిటీ కెమికల్ కొన్ని సెలెక్టెడ్ పాకెట్స్లో మంచి బయ్యింగ్ అయితే కనబడుతుంది అనమాట అండి సో అండ్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మనం చూడ ఇంకా చెప్పడం జరిగింది కదా సో వండర్ఫుల్ ర్యాలీ అయితే ఉందని చెప్పి సో బుల్లిష్గా ఉందండి సో మనం క్లియర్గా చూడవచ్చు మీరు వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ లెవెల్స్ స్టాప్ లాస్ తోటి ఖచ్చితంగా మీరు ట్రయల్ చేయాలి లెట్ ఇట్ గో ఎంతవరకు వెళ్తుందో వెళ్ళనే ఉండి సో మీరు కూడా దాంతోపాటు మీ స్టాప్ లాస్ని ట్రయల్ చేసుకుంటా వెళ్ళండి రైట్ సో మీరు ఇక్కడ చూసారు కదా ఈ స్టాక్ నేచర్ ప్రీవియస్ హైస్ దాటితే మాత్రం ట్రమండస్ ర్యాలీ ఇంకా మామూలుగా ఉండదనమాట అండి సో వండర్ఫుల్ ర్యాలీ మీరు విట్నెస్ చేయొచ్చు ఇది మంత్లీ చార్ట్ అనమాట అండి సో మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్లో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ టు బ్రేక్ మల్టీ ఇయర్ హై మల్టీ ఇయర్ హై లెవెల్స్కి దాటిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది సో అంటే స్టాక్ రెండు వందల ఇరవై ఆ లెవెల్స్కి వెళ్ళినా ఆశ్చర్యపోకలేదు ఈ లెవెల్ దాటితే కనుక యాజ్ ఆఫ్ నో చార్ట్ స్ట్రక్చర్ వాల్యూమ్స్ ఇవన్నీ చూస్తే కనుక సో డెఫినెట్గా స్టిల్ దేర్ ఇస్ బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట అండి సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా కనిపిస్తుంది ప్రైజ్ యాక్షన్ అయితే సో లెట్ అస్ హోప్ సో అండ్ హోల్డ్ చేయండి వన్ సెవెంటీ అంటే లైక్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ వన్ సెవెంటీ కింద వస్తే స్టాక్ మళ్ళీ కొంచెం వీక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అదర్వైజ్ యూ కెన్ హోల్డ్ అనమాట మీ స్టాప్ లాస్ ప్రజెంట్ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో పెట్టుకోండి సో అలా పైకి వెళ్ళే కొద్దీ యూ కెన్ ట్రైల్ యువర్ స్టాప్ లాస్ అనమాట అండి ఈచ్ ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ మూమెంట్ వచ్చినప్పుడు మీ స్టాప్ లాస్ని కొంచెం పైకి షిఫ్ట్ చేసుకుంటా వెళ్ళండి యాజ్ అండ్ వెన్ సడన్గా మార్కెట్ ఏంటంటే ఒకసారి మనకు టైం ఇవ్వదు అనమాట అండి మార్కెట్ సెంటిమెంట్ మీకు తెలుసు కదా రాత్రి రాత్రి ఓవర్ నైట్ టక్ మన సడన్గా ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఎనీ కార్నర్ ఏదైనా న్యూస్ రావచ్చు రైట్ ఎందుకంటే గ్లోబల్గా సినారో అయితే మాత్రం చైనాలో కొన్ని కంపెనీలు డిఫాల్ట్ అవ్వడం కానీ యుఎస్లో డెట్ సీలింగ్స్ కానీ ఇలా రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి అయితే ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినాయి కాదనమాట అండి బట్ వాటిని చూసి మనం వాటి గురించి ఆలోచిస్తే భయపడే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయకపోతే వీళ్ళు మిస్ అయ్యే లాట్ సో అలా కాకుండా మనం ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో స్టాప్ లాస్ టార్గెట్స్ ప్లాన్ చేసుకుని చేసుకోవడం దట్ ఈస్ బెటర్ ఒపీనియన్ అని నా ఉద్దేశం అనమాట శర్మ గారు ఐ హోప్ ఐ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వశ్చన్ ఓకే రైట్ హిమాద్రి స్పెషాలిటీ దాని గ
మూడు వందల నుంచి అండ్ నాలుగు వందలు అంటే నాలుగు వందల ముప్పై అంటే ఒక నువ్వు వంద నూట ముప్పై పాయింట్లు కన్సాలిడేషన్ లాంగెస్ట్ కన్సాలిడేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ లెవెల్ దాటి ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈజీగా ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్కి ప్రైజ్ వెళ్ళి ఛాన్స్ ఉంది అండ్ రౌండింగ్ బాటమ్ స్ట్రక్చర్ బ్రేక్అవుట్ అది కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు సో హై లెవెల్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ డీసెంట్ అనమాట అండి సో అందువల్ల ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అనమాట అండి సిక్స్ హండ్రెడ్ దాకా టార్గెట్ అయితే నేనైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సో విల్ సి మార్కెట్ డిసైడ్ విల్ డిసైడ్ ఇది అన్నీ కూడా జస్ట్ ఐఎమ్ షేరింగ్ మై ఒపీనియన్ అనమాట అండి బట్ అల్టిమేట్గా మార్కెట్ ఈజ్ సుప్రీమ్ సో వీ హ్యావ్ టు స్టిక్ టు అవర్ స్టాప్ లాస్ అండ్ అవర్ మనీ మేనేజ్మెంట్ రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే అవి మాత్రం డివైడ్ అవ్వకూడదు ఎప్పుడు కూడా రైట్ అండ్ నిన్న ఒక రెండు స్టాక్స్ మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది కేఏఐ డూయింగ్ ఓకే అండ్ విఎల్ఎస్ ఫైనాన్స్ అని చెప్పి బట్ అది ఇట్ కేమ్ డౌన్ త్రీ పర్సెంట్ తగ్గడం జరిగింది అనమాట అండి సో స్టిల్ ఐ థింక్ లెటస్ సి బ్రేక్అవుట్ అవ్విందా లేదా అనేది సో బ్రేక్అవుట్ అయితే మాత్రమే ఆఫ్టర్ కన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ సో మనం డిసైడ్ అవ్వాలి మీకు తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్ కన్ఫర్మేషన్ రాకుండా వీ షుడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ ట్రేడ్ అనమాట అండి సో కన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందా లేదా చూసుకుని బ్రేక్అవుట్ డిసెసివ్గా క్లోజ్ అయితేనే సో ఐ థింక్ నిన్న కూడా నేను మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో క్యాండిల్ రావడం జరిగింది మంచి క్యాండిల్ అయితే బట్ కానీ పైన ప్రైజ్ రిజెక్షన్ మనం చూసాం కదా అని చెప్పి ఐ థింక్ నిన్న కూడా నేను షేర్ చేయడం జరిగింది రైట్ సో అందువల్ల ఏంటంటే ఈవెన్ దో యు ఆర్ హోల్డింగ్ సో ప్రాపర్ స్టాప్ లాస్ అయితే ప్లాన్ చేసుకోండి స్టిల్ ఇస్ ఓకే అనమాట అండి నార్మల్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఎందుకంటే వాల్యూమ్ లేదు సో కొంచెం నార్మల్ ప్రాఫిట్ అది బుకింగ్ అనేది జరిగింది అనమాట అండి స్టాక్లో ఓకే అండ్ కమింగ్ టు స్టాక్స్ ఫర్ టుడే దట్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టాక్ అనమాట అండి ఇండియా గ్లైక్ ఆల్ లుక్ ఎట్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ రౌండింగ్ బాటమ్ యాక్చువల్గా ఇన్వర్ట్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ కైండ్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అవ్వడం జరిగింది సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ లెవెల్స్లో స్టాక్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ లెవెల్స్ అక్కడ నుంచి ఆ లెవెల్ నుంచి హండ్రెడ్ రూపీస్ ఆల్రెడీ పెరగడం జరిగింది అండ్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ సంబడ్ ఈస్ ఎక్యుములేటింగ్ వాల్యూమ్స్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట అండి సో మంచి ఎక్యుములేషన్ అనేది సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనమాట మంచి ఎక్యుములేషన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది రైట్ సో క్లియర్ కట్గా ఇట్ ఈస్ ఇండికేటింగ్ అనమాట అండి దర్ ఈస్ సమ్ బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అన్నట్టుగా సో మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి సో ఫర్దర్ మొమెంటం కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది అనమాట అండి ఓకే విల్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట అండి సో డెఫినెట్గా సో టార్గెట్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఆ లెవెల్స్ దాకా మనం వచ్చి ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి అనమాట అండి రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఫ్రెండ్స్ నేను చె మీతో షేర్ చేద్దాం డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ అనమాట అండి సో లుక్ ఎట్ దిస్ బ్యూటీ సో వండర్ఫుల్ రౌండింగ్ బాటమ్ విత్ హ్యూజ్ వాల్యూమ్ బ్రేక్అవుట్ ఈరోజు రావడం జరిగింది అనమాట అండి సో మీరు చూడొచ్చు అనమాట సో వండర్ఫుల్ ప్రైస్ స్ట్రక్చర్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు అండ్ లాంగెస్ట్ కన్సల్టేషన్ మల్టీ ఇయర్ బ్రేక్అవుట్ అనమాట అండి ఫోర్ ఫిఫ్టీ లెవెల్ చాలా కాలంగా దాటడానికి స్ట్రగుల్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ స్ట్రగ్లింగ్ ఫర్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఆ లెవెల్ దాటి వెళ్ళలేకపోతుంది అనమాట అండి నౌ ఇట్ హ్యాస్ పెక్డ్ అప్ ఆ లెవెల్ దాటి వెళ్ళడం జరిగింది బట్ కానీ స్టాక్ నేచర్ మీరు చూసారు కదా సో కొంచెం జిగ్ జాగ్ గానే ఉంది కాబట్టి సో ఇలాంటి స్టాక్స్లో కొంచెం టార్గెట్ చూసుకుని వచ్చేయడం ఎగ్జిట్ అయిపోవడం బెస్ట్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసి జేబులు వేసుకోవడం బెస్ట్ అనమాట అండి సో అలా కాకుండా వండర్ఫుల్ ట్రెండ్ కొత్త ట్రెండ్ టెక్నాలజీ చేంజ్ ఆర్ న్యూ బుల్ ఫేజ్లో వెళ్ళి కొన్ని స్టాక్స్ ఉంటాయి అనమాట రైట్ సో అలాంటివి అయితే మాత్రం వీ హ్యావ్ టు రైడ్ అనమాట అండి బట్ ఇది ప్రైస్ స్ట్రక్చర్ మీకు అర్థమైంది కదా ఈ నేచర్ కొంచెం అలా ఉంటుంది అనేది బట్ కానీ యాజ్ ఆఫ్ నో చూస్తే కనుక ద ప్యాటర్న్ ఈజ్ వెరీ ప్రామిసింగ్ అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఈ స్టాక్లో ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చి విఎస్ఎస్ఎల్ అనమాట అండి సో మీరు చూస్తే కనుక ఆ స్టాక్ కూడా ప్రైస్ స్ట్రక్చర్ చూద్దాం ఒకసారి సో వర్ధమాన్ స్పెషాలిటీ స్టీల్స్ అనమాట అండి సో మంచి అప్రన్ తర్వాత ఒక కన్సాలిడేషన్ తర్వాత ఇట్ ఈస్ అబౌట్ టు గివ్ బ్రేక్అవుట్ అనమాట అండి ఒక కన్సాలిడేషన్ లెవెల్ అవ్వడం జరిగింది సో చాలా మంచి రన్ అప్ వచ్చింది అనమాట అండి స్టాక్ వచ్చి న్యూ లైఫ్ టైమ్ హైస్ ఆల్మోస్ట్ రైట్ న్యూ లైఫ్ టైమ్ హైస్ దాటి వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉంది టేక్ ఆఫ్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉందన్నమాట అండి సో అందువల్ల ఏంటంటే ఐఎమ్ లుకింగ్ స్టాక్లో త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఆ లెవెల్స్కి వెళ్ళి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇఫ్ ఇట్ బ్రేక్స్ రైట్ ఇంకా బ్రేక్ అవ్వలేదు అనమాట అది మర్చిపోద్ది ఫ్రెండ్స్ రెండు వందల ము